ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ മാവെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കണ്ട നമുക്കിത് പരത്താൻ ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം എനിക്കിത് നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓയിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊ കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാൽ അത് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ദേ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ കോരി മാറ്റുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഓവറായിട്ട് ചൂട് പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി പൊട്ടി പിടിച്ചതുണ്ടെങ്കിലും അത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ മധുരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഷുഗർ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം
പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കുട്ടികളൊക്കെ ബേക്കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളിത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പോളം വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആട്ട അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഫ്ലോർ ഒരു അരക്കപ്പ് അപ്പം രണ്ടും സെയിം ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അജുവാൻ സൈഡൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് എള്ളാണ് അതും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണ് സോറി വൺ ടീസ്പൂണ് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടറ് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പരത്തുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പരത്തിയിട്ട് ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ഈസിയാണ് എനിക്കിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടമായത് ഈ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് കട്ട്സ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും അജുവാൻ സീഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബബായി അസ്സാം വലൈക്കും